హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం నావల్ డాక్టరేట్ విశాఖపట్నం సంబంధించి అప్రెంట్షిప్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది చాలామంది అప్లై చేశారు ఇంకా అప్లై చేస్తున్నారు ఇంకా లాస్ట్ డేట్ కూడా ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ట్వంటీ డేస్ ఉంది టైం అప్లై చేయడానికి సో చాలామంది కింద కామెంట్స్లో డౌట్స్ అడుగుతున్నారు సో ఆ డౌట్స్ యొక్క క్లారిఫికేషన్ కోసం ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ డౌట్స్ మెయిన్ ఏంటి అంటే మాకు కాల్ లెటర్స్ వస్తాయా రావా ఎంత పర్సంటేజ్ వస్తే మాకు కాల్ లెటర్స్ వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ అది ఫస్ట్ అందరికీ మెయిన్ కామన్ క్వశ్చన్ అనమాట అది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే దీని సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది ట్రేడ్ తీరి ఉంటుందా లేకపోతే ఏ ట్రేడ్కి ఏ ట్రేడ్ తీరి ఉంటుంది ఏ విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంకో క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఆన్లైన్లో ఎలా ఫిల్ చేయాలనేది చాలామందికి డౌట్ ఇంకా బుక్స్ ఏ బుక్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది కూడా డౌట్స్ సో ఇలా చాలా చాలా క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి డౌట్స్ సో ఈ డౌట్స్ అన్నీ కూడా ఈరోజు మనం క్లారిఫికేషన్ చేద్దాం ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరికైతే నావల్ డాక్యుమెంట్ విశాఖపట్నం కావాలో వాళ్ళందరూ కూడా మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఓన్లీ నావల్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించి వీడియోస్ ఉంటాయి దగ్గర దగ్గర హండ్రెడ్ అబౌవ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి నావల్ డాక్యుమెంట్ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి ఆ ప్లేలిస్ట్లో హండ్రెడ్ వీడియోస్ సంబంధించి మీరు పూర్తిగా చదివితే మీకు డెఫినెట్గా నావల్ డాక్యుమెంటే కాదు ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్ మ్యాన్ మేడ్ జాబ్ కూడా మీరు చేజ్ చేస్తారు పక్కాగా ఎందుకంటే అందులో అన్నీ కూడా ఉన్నాయి మోడల్ పేపర్స్ కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్లు కూడా ఉన్నాయి ఇందులో ఫస్ట్ మీ కాల్ లెటర్స్ అనేది టోటల్గా ఇక్కడ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మీకు కాల్ లెటర్స్ ఎలా పంపిస్తారు అంటే సపోజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ ఉన్నాయి ఇంకా టెన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి టెన్ వేకెన్సీస్లో మీకు అక్కడ అప్లికేషన్స్ అనేది ఒక హండ్రెడ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ ఎలా పంపిస్తారంటే వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో మీకు అప్లికేషన్స్ అనేది పంపుతారు అంటే వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే ఒక పోస్ట్కి ఐదు మంది పంపితే పది పోస్టులకి ఎంతమంది పది ఇంటు ఐదు టెన్ ఇంటు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి అప్లికేషన్స్ అనేది పంపుతారు మీకు వచ్చే అప్లికేషన్స్లో టాప్ ఫిఫ్టీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీకు హాల్ టికెట్స్ పర్ రూపంలో వస్తాయి అంటే కోవిడ్ బ్యాచ్ వచ్చేసరికి టెన్ బై టెన్ వచ్చేసినాయి రిమైనింగ్ అంటే దీనికి ఏజ్ లిమిట్ లేదు రిమైనింగ్ ముందు మేము చేసి ఉన్నాం కదా మాకు కాల్ లెటర్స్ వస్తాయి అంటే కోవిడ్ బ్యాచ్ సపరేట్గా ఉంటుంది కోవిడ్ కోవిడ్ బ్యాచ్ని ఇందులో కలపరు ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు క్యాండిడేట్ పాస్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ హ్యావింగ్ సర్టిఫికేట్స్ వితౌట్ మార్క్స్ ఆర్ గ్రేట్ పాయింట్స్ ఆర్ పాస్ పర్సంటేజ్ షెల్ బీ మేడ్ ఎలిజిబుల్ సపరేట్లీ ఫర్ అపీరింగ్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ సబ్జెక్ట్ టు ఫుల్ఫిల్లింగ్ అదర్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా సో ఎవరైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ సర్టిఫికేట్స్ వచ్చినాయో వాళ్ళకి సపరేట్గా హాల్ టికెట్స్ అయితే పంపుతారు ముందుగా అప్రెంటిషిప్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా అంటే ముందుగా ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి అన్నిటి కూడా మామూలుగా త్రూ మెరిట్ అనేది తీస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళకి తీస్తారు అనమాట సో మీరు కోవిడ్ వాళ్ళతో మీరు పోటీ పడిన అవసరం లేదు సో ఆల్మోస్ట్ మీకు ఏంటంటే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం కాల్ లెటర్స్ అయితే వస్తాయి ఇంకా ఏజ్ అయితే ఏజ్ లిమిట్ లేదు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అది మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఇంకా అప్లై చేసే విధానం ప్రొసీజర్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ ఏంటంటే చాలామంది రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేటప్పుడే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయంటే అక్కడ ఈకేవైసీ అని ఒకటి ఆప్షన్ అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే మీరు ఐటీఐ అంటే రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు మీ యొక్క ఐటీఐ రోల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి మీకు ఓటీపీ వచ్చేటప్పుడు మీ ఫోన్ నెంబర్ లేదా కింద ఇమెయిల్ ఐడి అనేది కింద డిస్ప్లే అవుతుంది అది మీరు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఐటీఐలో ఈమెయిల్ ఐడీలు ఫోన్ నెంబర్లు కొన్ని రాంగ్లు క్లిక్ చేయటం వల్ల మీరు ఓకే చేస్తే ఆ ఇమెయిల్ ఐడి ఓటీపీస్ అనేవి కూడా వేరే ఎవరికో వెళ్ళిపోవటం మీకు రాకపోవటం మీరు అప్లై చేయడానికి ఇబ్బంది పడటం అవుతుంది సో మీరు అలాంటప్పుడు మీరు సెవెన్ డేస్ వెయిట్ చేసి మీరు మళ్ళీ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట
సో ఎవరికైతే అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయో సెవెన్ డేస్ వెయిట్ చేసి మరలా ఫ్రెష్గా కొత్తగా అప్లై అయితే చేయండి ఎందుకంటే లేట్ అక్కడ మీరు ఇక్కడ లేట్ అవుతుందని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ మీరు అక్కడ పర్ఫెక్షన్ అనేది ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేస్ రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు మీ యొక్క ఫోటో టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ అప్లోడ్ చేయాలి ఐటీఐ మార్క్ లిస్ట్ అప్లోడ్ చేయాలి మీకు పాన్ కార్డ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ కంపల్సరీగా ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ పాన్ కార్డ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ అప్లోడ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీ యొక్క ఫో మీ యొక్క మార్క్స్ ఎంటర్ చేయాలి మీకు ఏ ట్రేడ్కి అప్లై చేస్తున్నారో ఆ ట్రేడ్కి కూడా మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు క్యూఆర్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారు అండ్ అంతకన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఏంటి అంటే మీరు ఆధార్ కార్డు ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు బిఫోర్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాండిడేట్ మస్ట్ ఎన్షూర్ ద నేమ్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇన్ బోత్ ఆధార్ కార్డ్ అండ్ ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ ఆర్ సేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మరియు మీ యొక్క నేము ఆధార్ కార్డులోనూ మరియు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్లోనూ ఈక్వల్గా ఉండాలి కంపల్సరీగా ఇన్ కేస్ ఈక్వల్గా ఇన్ఈక్వల్గా ఉంటే మీకు హాల్ టికెట్ రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది పక్క సో రిజిస్ట్రేషన్ ముందు మీ యొక్క టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ మీద మీ నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది కంపల్సరీగా ఒకే విధంగా ఉండాలి అప్పుడే ఆధార్ అనేది సీడింగ్ అవుతుంది అలా ఇన్ కేస్ మీ నేమ్లో ఒక సింగిల్ లెటర్ డిఫరెంట్ ఉన్నా సరే ఆధార్ అనేది ఓకే అవ్వదు సో మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయినా ఏదైనా ఒకవేళ మీరు అప్రెంట్షిప్ చేయించి అప్రెంట్షిప్కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటే పర్ పర్ఫెక్ట్గా టెన్త్ క్లాస్లో ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా మార్చుకోండి వితిన్ త్రీ ఫోర్ డేస్లో చేంజ్ అయిపోతుంది ఆన్లైన్లో సో మీరు అప్పుడు వెంటనే అప్లై చేసుకోవచ్చు అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు అప్లై చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా పోతాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ నెంబర్స్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు సో అది ఈ జీరో ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో టూ ఇది మీకు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో సెర్చ్లో మీరు ఈ నెంబర్ కొడితే నేవల్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించి ఓపెన్ అవుతుంది అందులో మీరు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అంటే రిటర్న్ ఎగ్జామ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మీకు ఇక్కడ ఎలాంటి ట్రేడ్ తీరి కానీ అంటే కొచ్చి అప్రెంట్షిప్ లాగా ఎలాంటి ట్రేడ్ తీరి కానీ ఏమీ ఇవ్వరు ఓన్లీ అందరికీ సేమ్ పేపర్ కామన్ పేపర్ ఉంటుంది ఫోర్ సెట్స్ ఉంటే ఆ పే ఆ క్వశ్చన్లని అటు ఇటు తిప్పి నాలుగు సెట్లలో ఇస్తారు ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మీకు మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసరికి మీకు బాగా గుర్తు వచ్చేది బాడ్ మాస్ రూల్ ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనమాట మీ టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్ వరకు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో ఆ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ టైమ్ అండ్ వర్క్ హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ కోఆర్డినేట్ జామెంట్రీ తర్వాత సర్కిల్స్ క్యూబ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇస్తుంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి పేపర్ మాత్రం చాలా టఫ్గా ఉంటుంది మీకు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తారు మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసరికి ఇందులో సింప్లిఫికేషన్స్ కూడా ఇస్తారు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనమాట టోటల్గా థర్డ్స్ అంటే శ్రేణులు క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ అందుకన్నా ముఖ్యం స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ ఈ టాపిక్స్ అయితే మాత్రం మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి యావరేజెస్ ఇవన్నీ కూడా అన్న అండ్ నెక్స్ట్ జనరల్ సైన్స్ జనరల్ సైన్స్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఇందులో కొన్ని టాపిక్స్ చెప్తాను మీరు రాసుకోండి కైనమెటిక్స్ డైనమిక్స్ సౌండ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ మెజరింగ్ యూనిట్స్ ఇస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ లెన్సెస్ గురించి అంటే లైట్ లైట్ గురించి కాన్కేవ్ లెన్సెస్ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ వీటి గురించి ఒక క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా అడుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసరికి ఫార్ములాస్ కెమికల్ ఫార్ములాస్ అడుగుతారు కెమికల్ ఫార్ములాస్ యూజెస్ అడుగుతారు తర్వాత ఇందులోనే ఎస్పీ అతిపాతం పీపీ అతిపాతం ఇవి ఉంటాయి కదా ఇవి అడుగుతారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం అడుగుతారు ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి టాపిక్ టోటల్గా మోడల్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసరికి రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ సంబంధించి అడుగుతారు రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి వన్ అవర్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది ఇంకా ఇవన్నిటికీ
అరిహంత్ బుక్ అని ఉంటుంది నేవల్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించి అరిహంత్ బుక్ అని ఉంటుంది అది కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అయితే ఉంటుంది మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒక్కటానికే కాకుండా మీరు ఐటీఐ చేశారు కాబట్టి ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్ మేనేజ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది దానికి కూడా మీరు సైమల్టేనియస్గా రెండు కలిపి ప్రిపేర్ అవ్వండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అయితే ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది డౌట్స్ ఈ రోజుకి సంబంధించి సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో పెట్టండి అన్నిటికీ కలిపి ఒక వీడియో చేస్తాను మీకు ఉపయోగపడేలాగా సో చాలామందికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నా సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు మీ ఆధార్ కార్డ్లో మీ ఆధార్ కార్డ్లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ నేము టెన్త్ క్లాస్లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ నేము ఈక్వల్గా ఉంటే మీరు అప్లై చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది మీరు పోస్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా పోస్ట్ చేయండి కింద సైన్ లైక్ కరెక్ట్గా చేయండి హాల్ టికెట్స్ రెండు పెట్టండి అండ్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు కదా మీ హాల్ మీ మీ నేము తారు అంటించండి ఫోటో కింద సెల్ఫ్ అటిస్టెడ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోటో మీద నేమ్ అనేది అదే నేమ్ డేట్ ఏ రోజు ఫోటో తీసుకున్నారో ఆ ఫోటో కంపల్సరీగా డేట్ అనేది ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే అక్కడ చాలామంది మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు సో మీ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయిపోవచ్చు మీ ఫోటో కింద నేమ్ డేట్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉండి పైన డ్యూలీ సెల్ఫ్ అటిస్టెడ్ చేయాలి కంపల్సరీగా ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ